ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഭാഗം നോക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് കേരളത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നത് കേരളം എന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മൊത്തം വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക നമുക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേരളം ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കേരളം എന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനം കേരളം പല കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം അതിരിടുന്ന കേരളം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒറ്റ തിരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര വിവരണമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തീർച്ചയായും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇവിടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ എന്നിവയായിരുന്നു അവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ എന്നിവയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് മലബാർ ജില്ല വിഭജിച്ച് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകൾ രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇല്ലാതായ ഒരേ ഒരു ജില്ലയായി മലബാർ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇല്ലാതായ ഒരേ ഒരു ജില്ലയാണ് മലബാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മലബാർ ജില്ല ഉപയോഗിച്ച് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകൾ രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീട് അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് ആലപ്പുഴ ജില്ല നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് ആലപ്പുഴ ജില്ല നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എറണാകുളം ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എറണാകുളം ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ഇടുക്കി ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ഇടുക്കി ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും രൂപം കൊണ്ടു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാന ജില്ലയായ കാസർഗോഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കേരളത്തിലെ അവസാന ജില്ല രൂപം കൊണ്ടത് അത് കാസർഗോഡാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയും രൂപീകരിച്ച വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളും നോക്കാം നിലവിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ്
ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണത്തിൽ കേരളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ഭാഗമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ ഇത് കേരളം ഈ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് നോക്കാം ഉത്തര അക്ഷാംശം അഥവാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എട്ട് ഡിഗ്രി പതിനെട്ട് മിനിറ്റിനും പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റിനും മധ്യേ ഇതെങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എട്ട് ഡിഗ്രി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് നോർത്ത് പൂർവ്വ രേഖാംശം അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിനും എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിനും മധ്യേ എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആൻഡ് എഴുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇതും ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉത്തര അക്ഷാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി പതിനെട്ട് മിനിറ്റിനും പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റിനും മധ്യേ പൂർവ്വ രേഖാംശം എഴുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിനും എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിനും മധ്യേ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ നോക്കാം കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തി പശ്ചിമഘട്ടമാണ് പടിഞ്ഞാർ അതിർത്തി അറബിക്കടലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗം അറബിക്കടലാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം കർണാടകമാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം കർണാടകം തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം തമിഴ്നാടും നമ്മൾ ദിശ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ഈ കിഴക്ക് ഭാഗം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കിഴക്ക് ഭാഗം മൊത്തം പശ്ചിമഘട്ടമാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം മൊത്തം അറബിക്കടലാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലാണ് പിന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഇത് വടക്ക് ഇത് കിഴക്ക് ഇതാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കർണാടകം വരുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കർണാടകം തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കർണാടകം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പശ്ചിമഘട്ടം ഹൈക്കോടതി ആസ്ഥാനം എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളമാണ് തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ് നാണയം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ് നാണയം ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണ് പിന്നെ കാലാവസ്ഥ ഉഷ്ണമേഖല കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥ നാല് തരത്തിലാണ് ശൈത്യകാലം ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ശൈത്യകാലം ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ ആണ് വേനൽക്കാലം മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് മെയ് മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് വേനൽക്കാലം കാലവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലവർഷമാണ് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ പിന്നെ അടുത്ത് തുലാവർഷമാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെ ഇത് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടു തരം മഴക്കാലമാണ് കാലവർഷവും തുലാവർഷവും കാലവർഷം ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു തുലാവർഷം ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല കാലാവസ്ഥ അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയാണ് വേനൽക്കാലം ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെ ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും ചൂട് വരുന്നത് പിന്നെ വർഷക്കാലമാണ് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ പിന്നെ ശിശിരം ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലുള്ള കാര്യമാണത് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ശൈത്യകാലം വേനൽക്കാലം കാലവർഷം തുലാവർഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം മലനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമുണ്ട് തീരപ്രദേശം ഏറ്റവും കുറവാണ് പത്ത് ശതമാനം പിന്നുള്ളത് ഇടനാടാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കേരളത്തിൽ മലനാട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും ഇടനാട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും തീരപ്രദേശം പത്ത് ശതമാനവും 
കേരളത്തിലെ നദികളുടെ ആകെ നീളം മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ നീളം മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് തീരദേശ ദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ബുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം തെക്കുവടക്ക് ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവ് ഇത് വടക്ക് ഇത് തെക്ക് ഈ ഒരു നീളമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാലാണ് കേരളത്തിലാകെ മുപ്പത്തിനാല് കായലും നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാലുമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളും കൂടുതൽ നദികളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് കുറവ് കായലുകൾ മുപ്പത്തിനാല് ഒരു പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നദികളും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ അങ്ങനെ മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു ബാക്കി നാൽപ്പത്തിയൊന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലാകെ അഞ്ച് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പി എസ് സി ആൻസർ പതിനേഴെണ്ണമാണ് അത് പതിനെട്ടായിട്ടുണ്ട് പതിനേഴും പതിനെട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ച് പതിനെട്ടാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ആറെണ്ണമായിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ആൻസറാണ് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചും ആറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് എഴുതേണ്ടത് ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണമാണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസിൻ്റെ എണ്ണം പതിനേഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആൻസറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആറും പതിനെട്ടുമാണ് ജില്ലകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാലെണ്ണം കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളും പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലാകെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടെണ്ണമാണ് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് നഗരസഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തിയേഴ് എണ്ണമാണ് കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തിയേഴ് എണ്ണമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആറെണ്ണമാണ് അങ്ങനെ ആകെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലാകെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇത് വരുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലസ് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പ്ലസ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ ആകെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു കണ്ടോൺമെൻറ്റാണുള്ളത് അത് കണ്ണൂരാണ് ഒരു കണ്ടോൺമെൻറ്റ് അത് കണ്ണൂരാണ് എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലാകെ എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകൾ ഉണ്ട് റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് വില്ലേജുകളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആകെ റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലെണ്ണമാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലാകെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണമാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്നാണ് നിയമസഭാ സീറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പതും നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നുമാണ് ലോകസഭാ സീറ്റ് ഇരുപതെണ്ണമാണ് കേരളത്തിൽ ലോകസഭാ സീറ്റ് ഇരുപതെണ്ണം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഒൻപതെണ്ണമാണ് ലോകവും രാജ്യവും നോക്കുമ്പോൾ ലോകമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് ലോകസഭാ സീറ്റും ഒൻപത് രാജ്യസഭാ സീറ്റും കേരളത്തിലുണ്ട് ഒൻപതെന്നും ഇരുപതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത് ലോകസഭയാണ് ഒൻപത് രാജ്യസഭയാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്നാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തി ഏഴെണ്ണമാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മലമുഴക്കി വേടാമ്പലാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബിൽ ബ്യൂസ്റോസ് ബൈക്കോണിൻസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മലമുഴക്കി വേടാമ്പലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ബ്യൂസ്റോസ് ബൈക്കോണിൻസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ
ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആനയാണ് എലഫൻറ്റ് എന്ന് പറയും എലഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് അതാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എലഫാസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എലഫൻറ്റ് അഥവാ ആനയാണ് ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം കണിക്കൊന്നയാണ് കാസിയ ഫിസ്റ്റുല എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള കണിക്കൊന്നയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കസ് നൂസിഫർ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം തെങ്ങ് അഥവാ കോക്കസ് നൂസിഫർ ആണ് സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് പേൾ സ്പോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ് സെറിൻഡൻസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം സംസ്ഥാന മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ പേൾ സ്പോട്ട് ഔദ്യോഗിക പാനീയം കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് കള്ളല്ല കരിക്കിൻ വെള്ളം ഔദ്യോഗിക ഫലം ചക്കയാണ് ദീർഘത്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ചക്കയാണ് ആർട്ടോ കോർപ്പസ് ഹെട്രോഫൈലസ് ഇതാണ് ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ആർട്രോ കോർപ്പസ് ഹെട്രോഫൈലസ് ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭം ബുദ്ധമയൂരിയാണ് ബുദ്ധമയൂരിയാണ് ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭം സംസ്ഥാന ഉത്സവം ഓണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഉത്സവമാണ് ഓണം ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടും ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയുമാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ നദിയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറും കുറഞ്ഞത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമാണ് ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി ഏറ്റവും വലിയ തടാകം വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടാകം വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് ഷു ഷ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗവർണറാണ് ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്നാണ് മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുവാദം ആയിരത്തി എൺപത്തിനാലിന് ആയിരമാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാരുണ്ടാകും സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണെങ്കിലും ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ആയൂർ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലും സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും ആയൂർ ദൈർഘ്യം എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് പുരുഷന്മാർ എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സ്ത്രീകൾ എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന്